在强生下台两个月之后，最近英国选出了新首相，由多次发言怒降中国，力挺台湾的外交大臣特拉斯出任。而今天就让我们一起来聊聊这位英国新首相吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。今年的英国政坛可说是动荡不断，前首相强森连环爆出了一大堆的丑闻之后，在七月初被迫辞职下台。而在经过好几轮投票的厮杀之后，原本居下风的特拉斯最后逆转胜，成为了英国史上第三位女性首相。这位特拉斯是强森内阁里面的外交大臣哦，近年呢以强悍的对抗中国的形象闻名，多次指责中国政府对台湾心怀不轨，还呼吁各国一起保卫台湾，对抗中国。而在英国国内，有很多人并不看好这位新首相，批评他。他呢只是爱喊话的强说草，也质疑他所提出来的政见根本不切实际。不过还是有些人认为哦，他身段灵活，手腕又够硬，有着铁娘子才气儿的领袖风范。那么这位刚当选的抗中铁娘子到底是什么来头？他接下来又打算怎么执政呢？在开讨论之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。你有听过光纤到府吗？如果你喜欢打电动追剧，又或是常常 work from home， 对于网络品质有要求的话，欢迎参考大大宽频推出的大大旗舰方案。这个方案会把光纤网络直接从机房。送讯号到你家，中间不经过其他的设备，让你想要比 cable 啊或是 ADSL 更快、更稳、更安全的网路。而且现在申办不用跑实体门市，透过大大宽频的数位门市，二十四小时都可以申办。如果你选择旗舰方案，一个月一千六兆，还享有数位电视、WiFi 六的机台免费租用、HBO 电影套餐免费观看的大礼包优惠。如果只想要单纯上网，也有每月五百元的虎速方案可以选购。有兴趣的话，就点击下方的链接到官网看看更多的方案，线上申办吧。要谈英国的新手上，我们要先把时间拉回到两个月前，从强生被逼宫事件开始说起。常被批评是政坛小手的强森，在首相的任期内闹出了大大小小的争议。而去年底，媒体就踢爆他呢多次违反防疫规定，在首相官邸呢不戴口罩群聚开趴。而这种派对门事件呢，也引爆了英国的舆论怒火，让强生的声势大跌。紧接着，今年的六月底，他的手下爱将品弃儿又爆出了性骚扰案。最初，强生说自己完全不知情，但没过多久呢，就爆出品弃儿早就因为。性骚扰被党内处分过，而强生也一直都知情。结果报道一出呢，强生就又改口说自己忘记了这件事情。这种种说话的行径呢，点燃了英国朝野的怒火，尤其是强生政府的内阁成员。而七月初，财政大臣苏纳克等等的内阁高官带头辞职开始，一天之内，内阁里面就有约五十人集体辞职官逼宫，让强生不得已宣布下台，辞去了保守党党魁兼英国首相一职。那因为英国是实施内阁制的国家，国会最大党的党魁就会在。担任首相，所以强生辞职之后呢，继任的保守党党魁就会成为首相，直到下次的国会大选。而保守党内部呢，在经历了两个月的选战之后，最终由强生的另外一位爱将外交大臣特拉斯胜出，成为了新党魁，也就是英国的新首相。不过，今年四十七岁的特拉斯在年轻的时候，其实曾经站在保守党的对立面。在英国主要有两大党保守党、工党轮流执政，而根据特拉斯的自述呢，他双亲是坚定的工党左派，一家人还曾经一起游行，反对当时的保守党首相柴契尔。而他读牛津大学的时候，也曾经积极的参与左翼派的政治活动，高呼大马合法化，废除君主制度。而在大学毕业之后呢，他发现保守党的主张更接近自己的理念，而转入了保守党，并在二零一零年当选国会议员。之后，他又陆续的呢担任了环境大臣啊、司法大臣等多个重要的内阁职位。另外呢，原本力挺留欧的他，在脱欧公投结束之后，又改变想法，转而支持脱欧，认为呢，这会是英国经济转型机会。后来，他也获得了脱欧派领袖强生重用哦，当上了国际贸易大臣，并在短短的两年内，就替刚脱欧的英国签下了跟日本、澳洲的自由贸易协定。二零二一年转任外交大臣之后呢，他更以强硬抗中的形象闻名国际。虽然在以前呢，他提倡过中英合作，还亲自到访中国，但近年来，他多次呼吁各国要以乌克兰为。借及时的保卫台湾，提防中国的威胁，也公开指责中国的人权争议，还有扩张的野心。而此外呢，备受英国社会关注的，则是他在今年跟伊朗政府达成谈判，成功的营救出了两名被伊朗以间谍罪拘留的英国公民。而他这样子立场多变又十足鹰派的作风呢，让反对者批评他是个投机又好斗的墙头草。而更担心哦，他在上台之后会杠上各方的人士，让英国的外交关系恶化。但支持者们则是认为哦，这代表他既能够灵活的变通。来应对变化多端政局，又能够坚决的保卫英国人民的权益。还有人认为呢，他就像是柴契尔一样刚强，也称他呢是铁娘子第二。
。这次的选战严格来说，并不是直接选首相，而是要选保守党党魁，所以完全是在保守党内举行的。初选呢，先由保守党的议员投票决定两名候选人，再由全英国约十六万名保守党党员投票选出一位新任的党魁。那从这个制度当中呢，也可以看出，在这一次的选战的重点，完全在于英国保守党人所在乎的事情上。而根据英国媒体报道呢，他们最在乎的分别是经济、脱欧还有中国这三大议题。在经济方面呢，从疫情爆发以来，英国政府为了纾困已经欠债了高达一百四十亿英镑，但许多民众的经济负担还是越来越重，尤其乌俄战争引发的通货膨胀更是一大打击。因此，特斯拉在选战当中大力主张减税救经济，还计划大幅的举债呢来支出公共开支，打出了高收入、高成长还有低税收的这个口号，吸引保守党党员。另外，英国去年初正式脱欧之后，还有不少的问题要解决，包含了一些残存至今的欧盟法规，还有一些脱欧协议当中部分引发。争议的条款等等，因此特拉斯也承诺上任后跟欧盟重新谈判争议条款，也会尽快废除和修改那些阻碍英国发展的欧盟法规。而最后一个选战重点呢，是英国的对中政策。这几年呢，在美中贸易战、中国战狼式外交等等因素之下，中国威胁已经成为了近年英国政治的焦点之一。那特拉斯在选战期间也延续他担任外相以来的主张，除了公开支持台湾之外，更在竞选的辩论会上面强力的指责中国政府在新疆的暴行，并表示上任之后会把中。国定位为国安威胁，甚至会不惜核战来保卫民主世界。在选战的最后呢，特拉斯拿下了保守党员 57% 的选票，赢得了胜利。但其实，在前期的党内初选当中，前财政大臣苏纳克都一路领先哦。换句话说，苏纳克在党内的声望很好，但在基层党员呢，却更偏好于特拉斯。根据选后的分析呢，会发生这种状况，可能有两大因素。首先是前首相强生的影响力，虽然在保守党议员当中支持强生下台的呼声比较高，但基层党员的状况却相反，有超过一半的人不赞同强生下台。所以最先带头辞。支持引爆逼宫事件的苏纳克获得了最多党内的同僚支持，但一直力挺强生的这个特拉斯呢，则拿到了更多基层党员的选票。而另外一个关键因素呢，是两个人的政见差异。虽然他们在绝大多数议题上面他们的立场很相近，但特拉斯的政见呢，往往更激进。而两个人唯一有较大分歧的是经济政见。苏纳克在当财政大臣的时候呢，就不肯减税，而在选战的初期呢，也坚持着这个立场，直到民调落后才改口说要大减税，却为时已晚。而特拉斯则是。一直主张减税跟增加补助，虽然被很多的没投票权的工党支持者批评不切实际，但还是虏获了许多保守党员的选票。在胜选选说当中，特拉斯说自己会在二零二四年为保守党赢得胜利，似乎有意要连任。但多数的分析认为，特拉斯连任的几率很低，毕竟他这次的胜利只代表了保守党党员的立场。而二零二四年的国会大选会是全英国人民投票，但目前呢，英国人对保守党政府的不满意度已经高达六十四而如果特拉斯真的想要连任，恐怕呢就得在两年之内拿出购票量政绩。只不过他要面对的考验却很棘手，首先是英国惨淡的经济状况。不仅财政赤字，还有能源飙涨呢，带动的通膨危机。要怎么样在不增税又继续制裁俄罗斯的情况之下，稳定国家的经济会是一大难题。同时，它对内还有包含了像是罢工问题啊、新一波的疫情、英国女王过世等等的问题需要处理。对外呢，则是有脱欧要善后，也要在目前动荡的国际局势当中跟各个大国斡旋。尤其受到关注的是，他对于乌俄战争打算采取什么样的行动？另外呢，在英国高度仰赖中国市场、双边贸易额也持续成长的状况之下，他上任之后对。对中国还会不会像以往一样强硬，也是一大焦点。只不过目前特拉斯呢，几乎把所有的精力都放在民生经济上面，一上任就宣布要动涨家庭能源费用，也计划推出更多的补助跟减税措施。有分析也认为，哦，短期内特拉斯应该会集中处理英国国内的问题，外交上面暂时应该不会有太大的动作。我们刚开始在研究特拉斯这个人的时候呢，看到的多半是他很鲜明的立场。那很多台湾人最在意的，可能是他的抗中立场跟各种挺台湾的发言。所以有人觉得他的上任让台湾收获了一个重要的盟友。但是这份友谊能维持多久，我们可能还是得打上一个问号。因为之后中英关系到底会变成怎么样，真的不太好说。一方面，依照特拉斯过去的行事风格，我们很难确定他个人实际的立场，感觉他可能还是会跟着大风向走。而另外一方面，特拉斯也不是外交大臣跟首相候选。
选人了。以前他可以靠着很冲啊、很敢呛杀的形象获得关注跟支持，但他现在既然已经是首相了，处理这种外交议题时，或许也会更加的谨慎。所以，我们猜测、哦、这个新的英国政府呢，短期内在中国议题上面可能不会有什么很大的动作或表态。而且，特拉斯上任之后，也把重心放在英国本土的经济问题上，并没有像过去那么琢磨在外交事务上了。所以，我们目前也还看不太出个所以然。不过，可以继续关注的是，即将在十一月举行的 G 团体峰会，特拉斯啊，还有习近平很可能都会出席。那到时这两个人会直接硬碰硬，还是维持表面的友好？或许从到时双方的交流互动当中，我们就有机会可以更清楚得知英国新政府的对中政策。好的，那最后呢，想问大家哦，你目前对于英国新首相特拉斯有什么印象呢？也很有胆量哦，很敢表态，觉得比那些想要讨好所有人的政客更好。B 没有原则的跟风仔哦，立场说变就变，感觉很难信任。C 没有感觉哦，反正政客呢都一样，爱跟风说大话。提其他，请留言分享吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道英国新首相特拉斯是谁。此外呢，也可以点击这个地方看英国脱欧以及英国王室的讨论。那么今天的这期七七就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。